既然吴家东院没有作假，你为何要冤枉他们？说吴家用松香代替了血剑，为了给月生报仇。你凭什么说吴家东院的人杀死了大哥？你别忘了，月生就死在他们吴家的仓库里面。既然大哥可以进那个仓库，那其他人也一定可以进得去。肯定是月生发现了他们作假的证据。他们就杀人灭口。既然吴家没有作假，何来作假的证据呢？吴家根本就没有杀死大哥的理由。但魏文自己都承认了，是他指使手下干的。所有人都清楚，刑部大牢里屈打成招的事情屡见不鲜。爹，你贸然报仇，害的不仅是吴家，也是我们沈家，你知道吗？是谁告诉你这些的？是周莹，他知道了。爹，我陪着你一起，我们去吴家东院坦白。忏悔，我们想尽办法帮助吴家东院平反，再一起找出杀死大哥的真正凶手，不好吗？不好，这是我们现在唯一能做的了。我们现在已经没有回头路了。不，我觉得只要我们诚心道歉，悔改赔偿，这件事情一定还有转机的。你把事情想的太简单了，就算真的是我们错了。我们愿意认错，那个寡妇肯定不会放过我们的。那个寡妇告诉你这些的时候，他还说了什么？以牙还牙，以血还血。好，既然这样。那就刀刃相见吧，爹。你真的打算跟吴家东院的人斗个你死我活吗？我也不想。他如此深仇大恨，只有你死我活，才能最终解决。而且我相信，只要贝勒爷在，我们沈家绝对不会被吴家打倒。你犯下如此大错。还指望贝勒爷包庇于你？你真的以为凭我个人的力量，就能把吴家东院倾覆？这件案子贝勒爷也有参与。吴伟文当年仗着他有后台，要风得风，要雨得雨，把我们沈家压的是喘不过气来。如果不是贝勒爷，你早就死在牢里了。我们沈家早就绝后了。我现在终于明白了，既然那个寡妇什么都知道了，她一定会向赵白石禀报。但我们沈家现在还丝毫没损，为什么？就是因为我们背后是贝勒爷。现在你终于明白了，为什么杜明礼那么贪、那么毒，龙生和那么过分，我都不愿意和他们分手。我就是为了能保一个平安。这不是平安，这是一错再错，万劫不复。爹，回头是岸。既然如此，那你就跟那个杜明礼继续纠缠吧
。嗯，我不玩了。干什么你？作为儿子，我想最后提醒你两点：第一，杜明岭是真正的毒蛇；第二，千万不要小看周。天儿，你给我回来！嗯，五一大红袍哦，嗯，好。哎，听说二少爷回来了。回来了，又走了，回上海去了。我也没问。二少爷啊，真的是能干。你看这新月贸易行的生意啊，做的红红火火。别提了，什么红红火火，银子亏了一大堆，哼，还把朋友给得罪了。哦，哎，哎，杜老板，今日我来就是想请你帮个忙。哎，新月贸易行有两千包生丝，被湖南官府扣了，现在还没发还，所以就想请贝勒爷呃帮忙问一下。这好办，也就贝勒爷一句话。就是。可是沈老板，嗯，这个沈家的事儿，就是龙生河的事儿吧？嗯，贝勒爷出手那是顺理成章的。可是我听二少爷说，这个新月贸易行跟沈家没有关系啊。那是不是跟龙生河也没有关系呢？杜老板，这新月贸易行的确是星儿自己偷偷开的，连我都不知道。哦，但是现在我已经将新月贸易行收回来了。今天，我连印章都带过来了，马上可以签约。星月贸易行的三成股份，尽归龙生河。可是沈老板。我知道新月贸易行前段时间可是很赚了一笔呀、啊。杜老板，这是新月贸易行之前的红利。啊，那贝勒爷那句话就容易出口了嘛。多谢杜老板，多谢贝勒爷。呃，杜老板，对了，星儿临走的时候告诉我，吴家东院那个寡妇好像已经知道，吴家军需案，你我在其中起了相当的作用。他知道又能怎样啊？他跟赵白石向来要好，而且而且现在又有姻亲关系。其他的案子，他或许能翻，但是唯独这个案子，赵白石他翻不了。为什么？这事儿你就不用知道了。那个寡妇已经放了话，她说要把吴家东院之前失去的生意全都抢回来。沈老板呀，我说你在商场上已经几十年了，你还怕抢不过一个寡妇？我当然会竭尽我所能，但但是如果贝勒爷能够从中那个……是是，我知道，于公于私，我都不会放过那寡妇。
只不过啊，要扳倒那寡妇，首先得把他那把保护伞给打喽。招牌师，但他现在已经是巡抚之尊，还贵为朝廷二品大员，要对付他，恐怕没那么容易。<笑>要是容易的话，贝勒爷也不用把我安排在这儿了。开始了，快快，去晚了工钱高的活就没了。来来，让一下，让一下。哎，机器织布局需要五名临时工，一天一百文，有没有人来的？你你你，你们三个，哎，哎，你们两个，来，跟我来。哎，沈氏米行，沈氏米行需要五个苦力帮忙买米，五代一文，有没有愿意来的？报名。龙军镇码头，龙军镇码头需要十名工人搬茶叶。十箱一文铜钱，有人干吗？我去，我去，我去！你们，你们，你们，你们仨，来来，跟我走。这边，这边，这边，来跟着，这边，这边。快快快快快！魏军书院需要一名杂役，管吃管住，一个月两百文铜钱。哎呀，才两百文呢，太少了。魏军书院这种地方能给得起什么价钱？我去。分知己柳云云，几分知己柳云云。命法为母分为子，命法为母分为子。中坐界限始不分，中坐界限始不分。啥意？啥意？叫的杂役，好好，你叫什么名字？啊，我，呃，大家都叫我小三子。啊，家住在哪里？哦，我没家了。那以后，这儿就是你家，带他洗洗脸，安暖安暖。好。少奶奶，沈家现在大部分的客商已经转投我们，在我们商号拿货。按照这个势头发展下去，沈家只有招架之功，毫无还手之力。有没有沈心怡的消息、啊？听说他离家出走了。去哪儿了？不知道。他为什么要离家出走？兴许是少爷脾气发作了吧。少奶奶，没什么事儿，我先出去了。去吧，老爷。最近半年，我们的客商流失了不少，到昨天为止，已经走了将近五成。五成？他们都去哪儿了？吴家。他用了什么招数？对于那些只做吴家生意的人，他赠送商号的股份，让他们死心塌地、永不跳槽；对于那些在我们两家都有拿货的客商，他卖十送二，买他十两银子的货，他还送二两银子的货；对于那些只在我们沈家拿货的客商，他无偿铺货，还给了三个月的账期。
，他倒是迫不及待的出手了。老爷，可不能让他再这么下去了。以你之见，我们该怎样应付？我们也可以赠送股份，他卖十送二，我们就送三。我们也到他客商那儿铺货，还可以把账期放到半年。其他都行，唯独股份，我们不能送。可是老爷。这很多客商都是冲他们家的股份才弃我们而去的呀。他这个法子表面上不伤分毫，其实却动摇了吴家的根本。因为他根本不是吴家的人，所以才敢把股份乱送出去。我们绝对不行。老爷，哎，啊，老爷，霍先生，徐掌柜，你来正好，你跟老爷说说你那儿情况。哎，那几个蒙古客商今天跟我摊牌，来年不在咱们茶行拿转场了，不和他们。嗯，他们转去吴家了。是，吴家玉龙泉给的条件更优惠，他们就跑了。啊、老爷，不和这些蒙族茶商，可是我们最大的茶叶商人。如果他们也跑了，咱们这生意没法做了。老爷，你得当机立断了。我们就不弄这些花头，直接来点实在的。谢掌柜，你去跟不和谈，我们直接降价，降价一成，到年底结算，再返利五分。嗯，好。哎，哎。明年再接再厉啊！辛苦，辛苦兄弟啊！今年一定赚大钱。不和兄弟。哎哎哎！是的。来来来来，走走走走走。侯老板，今天你好雅兴啊！走走走走走，一醉方休啊！今天，来喝酒。哎呀，不和兄弟，我不会喝酒。行，那你今天喝酒，今天我陪你一醉方休。好，够爽快，来喝酒，来来，不喝兄弟。虽然我不会喝酒，但是啊，我给你带来一瓶好酒，嗯，西凤酒。哦呦，西凤酒，这好酒啊！就知道你喜欢这个。傅老板，你上眼，看看我今天给你带来我们沈氏茶行新上的砖茶，整个泾阳都挑不出这么好的货呀！你瞧瞧，这是今年的新茶吗？不喝兄弟。这茶可真是好茶呀！我要猜的没错的话，这应该是今年从湖南茶山订的货吧？我们玉龙泉的泾阳福茶也是从那儿出的货。这今年湖南的茶比其他几个地方可都要好啊！胡老板，你别忘了，我们沈氏茶行可是整个泾阳最老的字号。那是那是。哎，薄荷兄弟。这次你回老家，麻烦你给老爷子带声好，就说还记不记得当年在玉龙泉有一个小伙计，呃，外号叫小鬼头的那个。小鬼头，哦、你你就是那个小鬼头啊？哎、不就是我吗？我记得我爷爷跟我讲。经常偷他酒喝的，就是你呀、啊！哎呀，不提了，不提了。来来来，这不今天特意给你带来一瓶好酒吗？好好好，来来来，一瓶酒算什么呀？吴老板，只要你继续在我们沈氏茶行拿货，我们老爷吩咐了，准备送你一份大礼。哦，呃，什么大礼？所有的货，降价一成，怎么样？哎呀，真的。哎呀，我呀，跟你们沈氏茶行打了十几年的交道，哎，你们沈氏茶行还是第一次这么慷慨呀、啊！<笑>啊，这沈家真是重情重义啊！呃，要不这样，薄荷兄弟，呃，你从沈家多少也拿点货，意思意思。你说这话当真？哎呀，我们两家打起来，这这不也是为难兄弟你吗？再说，你我是兄弟，我怎么会干为难你的事情呢？<笑>再说了，我们两家的货可都是一样的。哎，这价钱不也都是二百三十文？多少钱？二百三十文。哎，没错啊
。哦，我家少奶奶不是答应给你股份吗？啊，这算上分红，是二百三十文呐。哦，对对对，是是二百三十文，对对对。我老妈，这样吧，不拘你买多买少，我们再返利五分。哎，五，没事儿没事儿，薄荷兄弟，你也不用为难。要不这样，你就在沈家拿货吧。不过，咱们可以谈一谈皮货的生意。皮货生意？哎呦，瞧我这记性！我忘了跟你说了，今年我家少奶奶准备在泾阳、长沙、上海各开一间皮货行。兄弟若有兴趣。送你皮货行的股份，怎么样？哎呀，好啊，好啊！哎，你家少奶奶又是怎么知道我准备做皮货生意的？这不那日我家少奶奶请你吃饭，你与我家皮货行的掌柜闲聊几句，她就发现你有这方面的志向。再说，这贩皮货来，带砖茶走，一举两得。就算兄弟本无此意，少奶奶也会鼓励你如此这般。哎呀，这知我者，莫过于你家少奶奶也。哦，过奖过奖，客气客气。杜老板，你，谢掌柜，对不住了啊。杜老板，杜老板，咱们怎么也是十几年的交情，你不能这样啊，你不能这样。哎，谢掌柜，我去年让你给我降价五分，你咋不念这十几年的交情呢？这啊。<笑>你既然见利忘义，我也没什么好说的。不过，我要提醒你，有朝一日你要是后悔的话，可别来找我。哎，哎，这这怎么走了？哎呦，你说这这，薄荷兄弟，我这本来是好心，你说，哎，把事办成这样，没事儿，大不了不跟他做生意。说句实话，这十几年来，哎，他们沈氏茶行算的太精，着实累呀、啊。哎，虽然赚了点钱，也不开心嘛，对不对？不和兄弟，我严某在此保证，跟我们玉龙泉做生意，既能赚到钱，又赚得开心。好，有你这句话。但是我告诉你，如果你能陪我喝回酒，我就更高兴。来来来来来来来来来来，这我真不会。哎，什么不会？哎，你不会也得喝。今天一醉方休啊！来，我我当年娶媳妇儿，我也是滴酒未沾呐。不可以这样，我说了，一醉方休，你不会喝也得喝。来，先干了这一杯。来，不喝，签了。五年，五年，嗯，辛苦了。呃，没事儿。把严掌柜扶下去吧。好，嗯嗯，侯进，把严掌柜扶下去。嗯，哎，王管家，这下回喝酒还是你去吧。哎，好，我去。我把布和这些蒙族茶商全部搞定，那么泾阳所有的砖茶生意我们就占了八成，沈家只占一成。一成都不给沈家留下。我们积压了多少砖茶？嗯，二四的。有两千多箱，二七的还有一千多包，三九的，呃，还有一千五百罐吧。十万多两银子，嗯，这吴家这么一弄，咱这批砖茶再想出手，哎，难了。吴家情况怎么样？不，老爷，我都打听清楚了。他们采买了一批砖茶，明天就到泾阳。他们是从龙基寨上岸，然后转陆路，再发往蒙古。老爷，我
我这儿倒是有一个主意，你说，你只需想一个法子，让这批砖茶在船上待上一晚上，剩下的那就交给我了。嗯，这个简单，找个由头，把所有的苦力都调走就行了。嗯，那就成了。严掌柜，小花啊，哎，辛苦了，不辛苦。哎，这样，今日啊，你早点回去休息，啊，要不等这批货我们运上岸，我再回家休息。这所有苦工啊，都去了另一边，这批货要想上岸，估计得等到明日。没事，不着急。那我明日再来啊，明日再来。好，走吧，哎，都回去吧。走吧，走吧，走吧，兄弟，先回去吧。那批砖茶已经运到码头了，但是码头竟然连一个苦力都没有。据说沈家有一批皮棉，要运往武汉，人手不够，把苦力都叫走了。晚一两日也不碍事。是，不和他们也是原定十五之后才出发。叫严掌柜，把所有事情都准备好。这批砖柴一旦上岸，立刻分装。人都安全吗？船老大的人回水都没事，我们的人也都被救了上来。怎么会这样？都怪我！如果我不回家，就不会出事了。把你留在这儿也没用，我在船上安排了人，发现情况不妙的时候，已经来不及了。船都靠岸了，怎么还会沉？少奶奶，少奶奶，少奶奶。这儿还有，张奶奶，你看，这洞是让人用锯条给锯开的。没错，是故意被人弄沉的。多少茶叶进了水？五千箱茶叶，微信。少奶奶，十五之前我们必须出发，不然大雪封山，我们就走不了了呀。十五之前，从湖北再运一批茶叶过来，来得及吗？来不及。傅老板，实在是对不住。哎，那也没办法，我们只有去沈氏茶行拿货了。今天只有这样了。嗯，那我们之前的契约啊，没问题，该送你的股份，我们依然会送你。好，少奶奶，那我们明年再合作。明年绝对不会发生这样的事情了。好，少奶奶，告辞了。那个小五，严掌柜，送送傅老板。告辞。韩先生，究竟是谁干的？不用查了，肯定是沈家。王管家猜的没错，动手之人水性极好，能在水底潜行四分之一炷香的时间。不用换气，江湖上有这个本事的人，只有黑龙堂。我问过了，黑龙堂不愿透露更多的信息，只是说泾阳有个姓谢的，托人雇他们干的。姓谢，没错。那一定是沈氏茶行的谢尚德
这黑龙堂的人手脚还算利索，就是指甲深了一点，前后一共收了咱一千两银子。哼！哎，只要这五千箱茶叶能够卖出去，这一千两银子算值了。效果倒是见到了，最近三天来咱们这儿拿货的人比前一阵子多了不少啊。一共走了多少？已经走了三百多件了。还得再找几个大客商才行、嗯。那是。老爷，掌柜，顾老板来了。嗯，让他稍等片刻。好。<笑>老爷，这不，大客商来了。玉龙泉的茶叶尽毁，所以他们今年只有从我们这里拿货了。是啊。而且他们必须得马上出发，要不然回去的路就没法走了。这说起来，所有客商中，他们应该是最急的。既然这样，你跟他们说：第一，今年我们不降价了，价格比去年再上浮五分；第二，他们必须和那个寡妇解约，跟我们重新签一份五年之约。这个。恐怕他们不会答应，不答应，那就一块砖茶都不卖给他，让他空手回去。啊，好，我明白了。嗯，老爷，那我先过去。嗯。呀，胡老板。呀。各位各位掌柜，谢掌柜，谢掌柜，谢掌柜，谢掌柜。老谢，你说这叫什么事儿啊？我在玉龙泉订的泾阳浮茶已经全部到了泾阳，可是全部都泡了水。哦，没办法了，今年的茶呀，全部都在你这儿订。哎呀，来我这儿就对了，没问题。啊，请问你们今年准备要多少？啊，这样，我们几个总共十二万块。行啊，啊，那我给你们配上。两千件二四，行；一千件二七的，再来上一千二百件三九的。你看，一共是这么多银子。来，这这道茶叶，你不是说今年降价一成，这怎么又又涨了五分了？嘿嘿，老板，有句话叫随行就市，这都过去大半个月了。价格肯定是有所变化的。那年底返利，不能返我五分，得返我一成。嗯，没有年底返利了。呃，这都没有啊？我这还有一个条件。什么条件？你得跟我签一个五年之约，五年之内，你只能在我们沈氏茶行拿货。但我跟玉龙泉已经签了五年，取消不就完了吗？那怎么成啊？那就不能怪我没法跟你做这个生意了。不做就不做。整个泾阳城这么多茶商，我就不信我揣着银子买不到货。我可以告诉你，整个泾阳，只有我这儿有这么多现货。你们最好早点拿主意。我们老爷说了，三天之后还要再涨价。哎呦，快买吧！我喝。不喝，不喝。涨价，不喝。等一下，等等，不喝。要不就在这儿拿货吧。他在这里坐地起价的，就涨了五分，我依然有赚的。是啊，我可受不了这个气。如果不听他的，那我们这趟就算白来了。是啊，我们这后半年一分钱都没有进账啊，这样下去不行啊！这也太不像话了！啊，怎么能这样子呢？头几天说好了要降一成，今年怎么又涨了一成呢？你别跟我吵，这都是我们掌柜的定的。你要觉得不合适，找他去。没有这个道理啊！到底要不要？不要就走。呃，你不要，我要。要就排队。看来我们还算便宜的了，只涨了我们五分。是啊，不合，要不咱们赶紧签了吧
。刚刚在里面，他说三天之后还要再涨价呢。是啊，不喝。来吧，来吧。等三天再看看吧。哎，别等了。你看这么多人，三天后，他们家的货都卖完了，那我们什么办法都没有了。是是、啊。行了行了行了，让我再想想。哎，伯赫，来慢点，慢点。已经跟那些棉农都说好了，把这些进水的茶叶直接倒到田里做肥料。来，注意脚下啊！这肥料可真贵呀、啊！慢点，慢点。哎，好，大奶奶，搭把手。哎，啊，少奶奶，这茶叶你打算怎么处置啊？扔了呗。啊，少奶奶，那你能送我几箱吗？老伯，这茶叶已经进了水，不能再喝了。你要喜欢喝茶，我让人再给你送几块好的。呃，不不不不不，我就是要这进了水的。为什么？这茶叶好喝啊。这茶还能喝？啊，不信你试试。老伯，这茶进了水，又被太阳晒了几天，已经长出没芽子了，真不能再喝了。少、啊、奶奶，你试试再说。啊，管家，请。怎么样？好像比以前的茶香气更纯正，滋味也更醇厚了。前天晚上我茶瘾犯了，在船上也找不到茶叶，就将就。那进了水的砖茶，我就掰了那么一点。我想啊，能顶一阵算一阵。没想到那滋味一尝。哎，就放不下了，怎么会这样？哎，这茶一箱都不能倒。是，你准备拿这些茶叶去卖啊？当然。可是所有客商都知道我们的茶叶进了水，能卖得出去吗？我想想办法。